വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലേൺ വിത്ത് എ സ്ക്വയർ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് യൂണിവേഴ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് വണ്ടർ ക്ലിയർ നൈറ്റ് വിത്ത് ദ മൂൺ അറ്റ് മിസ് ദ ട്വിങ്കിളിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഫ്ലാഷിംഗ് ഒക്കേഷണലി ദിസ് നൈറ്റ് സീൻസ് ഹാവ് ജനറേറ്റഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ഇൻ മാൻ കൈൻഡ് സിൻസ് ഏൻഷ്യൻ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ രാത്രി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത് കുറേ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനെയും എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ആർ ദി സ്റ്റാർ ഫാർ ഓഫ് ആർ ദെയർ ഓൺലി ദ സൺ ദ മൂൺ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഹൗ മെനി സച്ച് ഡൗട്ട് ഹൗ സ്പോട്ടഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് സിൻസ് ദെൻ ആർ ആൻഡ് യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ എബൌട്ട് സച്ച് അസ്റ്റണൻഷിങ് നൈറ്റ് സീൻസ് ദിസ് ലെസൺ ടേക്സ് യു ടു ദിസ് വണ്ടർ അത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളും സൺ മൂൺ ഇതൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആകാശത്ത് ഇത്രയും സ ഇത്രയൊക്കെ ആണോ ഉള്ളൂ അതെയോ ഇനിയും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൈയിലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ആൻഡ് യു ദ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ദ എർത്ത് ഈസ് ഓൾസോ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഫാമിലി സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഫാമിലി ഇൻ വിച്ച് എർത്ത് ഈസ് എ മെമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ആ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് ആര് എർത്ത് അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈസ് എ ഫാമിലി ഇൻ വിച്ച് എർത്ത് ഈസ് എ മെമ്പർ ഇനി നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ബിലോ ദാറ്റ് ഡെപ്പിസിറ്റ്സ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം വാട്ട് ഡു യു സി അറ്റ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൺ അല്ലേ എന്താ സണ്ണിനെയാണ് നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സെൻറ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സൺ ഈസ് എ സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നക്ഷത്രമാണ് അല്ലേ സ്റ്റാർസ് ആർ ജൈൻറ്റ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ദാറ്റ് ബേൺ ബൈ ദം സെൽസ് സ്റ്റാർ എമിറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഒരു വലിയ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയാണ് അല്ലേ അതെന്താ തന്നെ നിന്ന് ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർ ഹീറ്റും ലൈറ്റും ഒക്കെ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൺ കാണാം പിന്നെ നോക്കിക്കേ മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റൺ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഡു യു നോട്ടീസ് എ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ദാറ്റ് റിവോൾവ് റൗണ്ട് ദ സൺ ആ സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ അതേതൊക്കെയാണ് വിച്ച് ആർ ദേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോൾ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ദം സെൽസ് വൈൽ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ആർ കോൾഡ് പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല അത് സണ്ണിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ദം സെൽസ് വൈൽ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലാനറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാത്ത് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഗീവൺ ഫിഗർ The path of a planet around the sun is called orbit. Satellites are celestial body that revolve around the planet. Moon is a satellite of Earth. That is, one path is called orbit. Then, what is the path of a planet? What is the path of a planet? What is the path of a planet? Satellites are the satellites. ആ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി ദാറ്റ് റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണ് എന്ത് ആ മൂൺ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂൺ ഈസ് ദ സാറ്റലൈറ്റ്
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അസ്ട്രണമർ ആയിരുന്നു പോളണ്ടിൽ പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ജിയോ സയൻറ്റിസ്റ്റും അസ്ട്രണമർ ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ വിശ്വസത്തിനെ വിശ്വാസത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കോപ്പർണിക്കസ് എന്ത് പറഞ്ഞു ആ എർത്തിൻ്റെ അത് എർത്ത് അല്ല സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നെ എന്താണ് സൺ ആണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം കോപ്പർണിക്കസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കണ്ടോ സൺ കണ്ടോ സൺ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നെപ്റ്റ്യൂ മോർ ദാൻ എ ഡസൻ സാറ്റലൈറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം വേണം മോർ ദാൻ എ ഡസൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഡസൻ അതായത് ഒരു ഡസൻ സാറ്റലൈറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇനി യുറാനസ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സാറ്റലൈറ്റിലും കൂടുതലുണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ എൺപത്തിനാല് വർഷം വേണം സണ്ണിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇനി സാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ ഹാസ് റിങ്സ് എറൗണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ചുറ്റും ഒരു വലയമുണ്ട് ഇതിൽ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ്സിന് മോലെ മേലെയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ജൂപിറ്റർ ജൂപിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ജൂപിറ്റർ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും കറങ്ങാനായിട്ട് എത്ര വർഷം വേണം പന്ത്രണ്ട് വർഷം വേണം ഇനി മെർക്കുറി മെർക്കുറിക്കിൻ്റെ മെർക്കുറിക്ക് എന്തില്ല ആ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഏത് മെർക്കുറി ഇനി വീനസ് നോക്കിക്കേ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് തിളക്കമേറിയ പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് വീനസ് ആണ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ പ്ലാനറ്റ് ആണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സൺ ദ ഓൺലി സ്റ്റാർ ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരേ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് ഏത് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എർത്ത് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ വെൻ വ്യൂഡ് ഫ്രം സ്പേസ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലൂ ആണല്ലേ ദ ഓൺലി പ്ലാനറ്റ് വർ ലൈഫ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ജീവൻ ഉള്ള ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവനുള്ള ആളുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഏത് എർത്ത് ഒറ്റ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒറ്റ ഉപഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാണ് മൂൺ ആണ് ഇനി മാർസ് ടു സാറ്റലൈറ്റ് മാർസിന് രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ആണുള്ളത് ട്രേസസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ ഏൻഷ്യൻ ടൈം ഡിസ്കവേർഡ് പണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വർഷം വേണം റിവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റും പിന്നെ മോർ ദാൻ എ ഡസൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് യുറാനസ് എന്താ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാറ്റലൈറ്റ് അതുപോലെ എയ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ സാറ്റേണോ സാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കണ്ടോ റിങ് റിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മോർ ദാൻ തേർട്ടി സാറ്റലൈറ്റ് മുപ്പതിന് മേലെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ജൂപ്പിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ഏതാ ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ടു റിവോൾവ് എറൗണ്ട് ദ സൺ ഇനി മെർക്കുറി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സ്മോളസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് വീനസ്റ്റ് വീനസ് എന്താണ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഹോട്ടസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഇത് ഒള്ളി സ്റ്റാർ ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒള്ളി സ്റ്റാർ ആണ് സൺ ഇനി എർത്ത് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ആണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ കളർ എന്താ ബ്ലൂ ആണ് പിന്നെ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ആണ് ഒരു സാറ്റലൈറ്റേ ഉള്ളൂ അത് മൂൺ ആണ് മാർസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പണ്ട് വെള്ളം ഒഴുകിയിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മാർസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ഇത്രയും കൊണ്ട് നിർത്താം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്